வணக்கம் இன்றைக்கு இந்த சேனலில் நம்ம வந்து இயற்கையான மூலிகள் சம்மந்தப்பட்டது பற்றி உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்ங்கிற விருப்பத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதில் தலைப்பு என்னென்னா வெந்தயம் வெந்தயத்தை பற்றி இன்றைக்கி பெரும்பாலும் நான் எல்லா மக்களையும் அதாவது வந்து இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசுக்கு மேலே மேற்பட்ட நாற்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு அந்த வெந்தயத்தினுடைய அற்புதத்தை பற்றி நாங்கள் சொல்லணுங்கிற ஒரு அவசியம் இல்லைன்னாலும் இப்போ தலைமுறை உருவாகியிருக்கிற இவங்களுக்கு வந்து அந்த மளிகைப் பொருட்கள் வீட்டில் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய மளிகைப் பொருட்களில் முக்கியமான ஒரு பொருள் வெந்தயம் அதனுடைய மகத்துவம் வந்து சொல்கிறதுக்கு காலம் பார்த்தாது இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான அது பல சர்க்கில் வெந்தயங்கிறது வந்து ஒரு மா மருந்து இயற்கையான ஒரு மருந்து இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு வயிற்று வழி வருது அல்லது ஒரு மேல் வழி வருது அப்படின்னாக்க உடனடியாக இன்றைய காலகட்டத்தில் அவசர காலகட்டத்தில் மருத்துவமனையை நோக்கி போகிறாங்க அப்படி போகும்பொழுது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேசான தலைவலியாக இருக்கட்டும் கால் வழியாக இருக்கட்டும் கை வழியாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து எத்தனையோ கேள்விகளை கேட்குறாங்க முதல்ல கன்சல்டேஷன் ஃபீஸுங்கிற ஒரு அமௌண்ட்டை வாங்குகிறாங்க எத்தனையோ கேள்விகளை கேட்டுட்டு போய் ஸ்கேன் பண்ணுங்க ஸ்கேன் பண்ணி கொண்டு வாங்க அப்படின்றாங்க இப்போ இப்போ உள்ள பெரிய பணக்கார வசதி உள்ளவங்களுக்கு வந்து மருத்துவமனை போகிறங்கிறது வந்து டைம் பாசிங் ஆகிடலாம் ஆனால் நடுத்தர வர்க்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ஏழைகளுக்கு வந்து ஒரு அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதார சிக்கலில் அவங்க போய் ஒரு மருத்துவமனையை எளிதாக போய் வர முடியுமா அதனால் வந்து பழைய விஷயங்களை மக்கள் வர 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 இந்த தலைமுறை அதை மறந்து போய்கிட்டு இருக்கு வீட்டில் உள்ள பெரியவங்களும் பெற்றோர்களும் அது இயற்கையான வைத்தியங்களையும் பற்றி எடுத்து சொல்லணும் இப்போ தான் வந்து மக்கள் மத்தியில் அது பரவலாக விழிப்புணர்வு பல மீடியாக்கள் சேனல்களில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் மாறி மாறி இயற்கை மூலியினுடைய அற்புதத்தை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு வராங்க அந்த இதில் சமூக ஆர்வலருங்கிற ஒரு காலத்தில் நானும் இதை கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் பட்ட அனுபவங்களை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது வந்து வெந்தயத்தை பற்றி எனக்கு இப்போ சமீபமாக டிவி சேனலில் பார்த்தது ஏற்கனவே ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சாதாரண வெந்தயத்தை ஊற போட்டு அதை காலையில் நைட்டில் ஊற போட்டுருது அதிகம் இல்லை சும்மா ஒரு ஸ்பூன் போதும் ஊற போட்டு அது காலையில் எழுந்தவுடனே பல் துளைக்கிட்டு அந்த ஊறி போன அந்த வெந்தயத்தை நல்லா வா நல்லா மென்றுணும் எல்லா பல்லும் பட்ட மாதிரி மென்று உமிழ் நீரோடு சேர்த்து உழுங்கிட்டு ஒரு டம்ளர் பச்சை தண்ணி குடிக்கலாம் இது என்னன்னாக்க நீங்கள் தினசரி வெந்தயத்தண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா வெந்தயத்தில் வந்து முக்கியமாக இரும்பு சத்து அதிகம் இப்போ சுகருங்கிறது வந்து பதினஞ்சு வயசு பையங்களுக்கு கூட பத்து வயசு பையங்க கூட சுகர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சுகருக்கு முக்கியமான என்ன காரணம் நீரிழிவு நோய் சுகருங்கிறது நீரிழிவு நோய் முக்கியமான டைஜஷன் சரியான நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு சமிக்கிறது இல்லை அவசரமாக சாப்பிட்றது ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைங்கள ஏழை காலுக்கே அவங்கள தட்டி எழுப்பி விட்டு எட்டு மணிக்குள்ளே அவங்களுக்கு சாப்பாடு ரெண்டு இட்லியோ மூணு இட்லியோ அறுவரையாக கொடுத்துட்டு அனுப்புறது அது மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு தண்ணி குடிக்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு ஸ்கூல்கள்லேயே இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கறதில்ல டயத்துக்கு அரை மணி நேரம் ஒரு ஸ்கூல் இடைவெளி நாற்பது நிமிஷம் கழித்து அடுத்தாப்பில் தண்ணி கண்டிப்பாக குடிக்கணும்னு அங்கே தண்ணி வசதியெலாம் பண்ணி கொடுக்கணும் ஆனால் அதெல்லாம் இப்போ இல்லை ஸ்கூல்களில் எப்படியோ போய்கிட்டு இருக்க வழியே நம்ம அதை பற்றி நான் அதிகம் சொல்ல வரலை இந்த மாணவர்களுக்கு மத்தியில் அதெல்லாம் விழிப்புணர்வு ஆசிரியர்களும் கொடுக்கணும் இப்போ அது உறவுக்கும் இருக்கட்டும் வெந்தயத்தை வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போயே அந்த பழக்கத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து பழகணும் நீங்களும் அந்த வெந்தயத்தை சாப்பிட்டு பழகினீங்கன்னா வயிற்று வலி பிரச்சனை வராது கேஸ் டபுள் பிரச்சனை வராது இப்போ உடம்புகளுக்கு வந்து ஆரோக்கியம் இரும்பு சத்து அதாவது இரும்பு சத்துங்கிறது வந்து அந்த இரத்த ஓட்டங்களுக்கு எவ்வளவோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது வெந்தயத்தை நீங்கள் வறுத்து பொடி பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் லேசாக ஒரு ஒரு ஐம்பது கிராம் வெந்தயம் வாங்க அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருக்கா அதுக்கு தந்தபடி ஒரு நூறு கிராம் வெந்தயம் வாங்க இப்போ அது பொன் வருவலா அதாவது கரு கரு அது கரு அந்த வெந்தயம் வந்து கசக்கிற அளவுக்கு கருப்பான நிலைமை வர்ற மாதிரி வறுத்துறாங்க லேசான வருவல் அந்த எண்ணெய் சட்டில் போட்டு வறுத்துங்க வறுத்துட்டு ஆற பிறகு மிக்சியில் போட்டு பொடியாக்கி அது ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் நீங்கள் தட்டி வச்சுக்கோங்க காலையில் எழுந்த உடனே என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் பல் துளைக்கிட்டு அவங்க சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் அந்த பழக்கத்துக்கு வாங்க வாரத்தை தினசரி போடலாம்னு பரவாயில்ல வாரத்தில் ஒரு மூணு நாள் அல்லது உங்கள் வீட்டில் இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு சனி ஞாயிறு எப்படியும் அன்னைக்கு லீவ் இருக்கும் லேவ் லீவ் காலங்களில் கொடுத்து பழகுங்க அதே மாதிரி ஒரு தோசை தயார் பண்ணாலும் வீட்டில் ஒரு டிஃபன் தயார் பண்ணாலும் அந்த தோசை மாவில் வெந்தயத்தை சேர்த்து அரைக்க பழகிக்கிங்க இப்படி இயற்கையிலே இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள்
நான் சொல்லி தான் தெரியுங்க இன்றைக்கி நீங்கள் காய்ச்சல்னு போங்க ஒரு ஆஸ்பத்திரி நோக்கி நீங்கள் போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் இல்லை அப்புறம் உங்களை அரை மணி நேரம் எல்லா கல்வியும் கேட்டுட்டு கடைசியில் ஸ்கேன் எடுத்துவாங்கன்னு நினைப்பாங்க ஸ்கேன் எடுத்து வந்த பிறகு தான் என்ன பாதிக்கப்பட்டிருக்கு என்ன நோய்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு இப்போ உள்ள டாக்டர் சொல்கிறாங்க இப்போ நாங்கள்லாம் ஸ்கூலில் படிக்கிற காலத்தில் பத்து வயசுலாம் இருக்கும் பொழுது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் எல்லாம் காய்ச்சல்னு போனால் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க ஒரு டேப்லெட் கொடுப்பாங்க அன்றைக்கே காய்ச்சல் போயிடும் இப்போ அப்படி இல்லை டேப்லெட்டுக்கும் இன்ஜெக்ஷனுக்கும் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் அன்றைக்கி வந்து எதுவுமே இல்லை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட ரெண்டு ரூபா ஊசிக்கு வாங்குவாங்க அல்லது ஒரு ரூபா வாங்குவாங்க இந்த மா மாத்திரைங்கிறது ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் வளர்ந்து வர்ற இந்த பொருளாதார சிக்கலில் கஷ்டப்பட முடியணும் நடுத்தர மக்களும் நீங்கள் மு முக்கால இது ஒரு ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த சிஸ்டத்தை பெரியவங்க சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைகளுக்கு பழக்குங்க நல்ல எக்ஸசைஸ் காலையில் எழுந்திரிச்சணும் சுறுசுப்பாக பிள்ளைங்க இருக்கணும் இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து இயற்கையான வழியில் போகணும் கொஞ்சம் பயன்படுத்திக்கங்க இப்படி போனால் இந்த தலைமுறை வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய தலைமுறை பின்னாடி நல்லாயிருக்கும் வெந்தயத்தை பற்றி அற்புதமான விஷயங்களை நம்ம கலந்துக்கிட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு மூலிகை பற்றிய மகத்துவத்தை நான் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம்